ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെഷൻ ഫോറിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എല്ലാവരും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷനും പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നോർമലി ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു പോർഷനും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഇന്ന് എനിക്ക് പുതിയ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ടേംസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതും രണ്ട് മാർക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ അത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ് ഈസ് വൺ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് റിവേഴ്സസ് അറ്റ് റെഗുലർലി റിക്കറിംഗ് ഇൻറ്റർവെൽസ് റെഗുലർലി പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായ റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൻ ഫൈ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫൈ എമ്മിന് ബി എം ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയാൽ ഒമേഗ എൻ ബി എം എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇതിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഫൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ലിങ്കേജ് പിന്നെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ടീൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും നമുക്ക് മാറി മാറി കൊടുക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓരോ നിമിഷത്തിലെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സീറോത്ത് സെക്കൻഡിലേതും കാണാം വേണമെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇ എം ഇ എം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇ എം എഫും കാണാം ഈ ടീൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ മതി വേറൊരു ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ എം മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നും പറയും ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഫൈ എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബി എം എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫ്ലക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി എമ്മിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്ല അല്ലെങ്കിൽ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഉള്ള എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് ആലോചിക്കുക ആ ജനറേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ ജനറേറ്ററിലെ കോയില് ആ ജനറേറ്ററിനെ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറക്കിയാൽ റൊട്ടേറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാവും അല്ലേ അതൊരു കോമൺ ലോജിക്കൽ നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ ഈ സീക്കൾ ടു ഒമേഗ നല്ല സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒമേഗ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ഈ കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ
അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒമേഗ എൻ ഫൈ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ബാക്കി ഫൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എം ഇൻറ്റു എ ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് എന്നതിൻ്റെ കാട്ടി ഉപരി മനസ്സിലാക്കി ഇക്വേഷൻസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവ് ഫോം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോമും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സീറോ തീറ്റ ആംഗിൾ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂം സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടീക്ക് ഈക്വലാണ് അങ്ങ് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നിശ്ചിത ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അത് ഡൗട്ട് ഇല്ലവർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഓരോ റിലേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കുറച്ച് റിലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരാൻ കാരണം സൈനിൻ്റെ ഈ എലമെൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ വന്നത് സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതും പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റെ വാല്യൂ ഇ എം മാക്സിമം വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു റേഡിയനിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇ എം ആയത് ഈ വേ ഫോം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ വേ ഫോമിൽ ഓരോ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് സൈക്കിൾ അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിനെയാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ നോക്കാം ഈ കേസിൽ ഈ പോസിറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടിയ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക അതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോൺ ആസ് സൈക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ടൈം പീരീഡ് അതായത് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈമിന് ആ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് ഈ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജ് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈമിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുക അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ടി വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കൊണ്ടുവരാം ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയൻ കവർ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത റേഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ റേഡിയൻ കവർ ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം നമുക്കിവിടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈക
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ റിസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒമേഗ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിക്ക് വേറൊരു റിലേഷനും കൂടി നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും ആവാം നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും ആവാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂവും നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മാഗ്നി മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് ഇ എം ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് ഇ എം ആയിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാഗ് ഇതിൻ്റെ ഇ എം എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ സാധാരണ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറില്ല സോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ ഈ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൻ്റെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് എം എന്നുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ മുമ്പത്തെ കേസിൽ ഇ എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എം അതുപോലെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തായാലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടേമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിനും അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിന് ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും നമുക്ക് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒ മേഗ ടി അതിൻ്റെ ഇൻസ് അത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇക്വേഷനിൽ ടൈമിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഉള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനും വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു വേ ഫേം വേ ഫോമിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ നോർമലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസിലാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് റിലേഷൻ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലേഷൻസ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി ആ ആ ഒരു റിലേഷൻ ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ടൈം പീരീഡ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പിന്നെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എന്ന ഇക്വേഷനും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൻ ഫൈ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അതിൽ ഫൈ എമ്മിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ബി എം എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നും പറയാം ഒമേഗ എൻ ബി എം എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇവിടെ ഒമേഗനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒമേഗനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോ
ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഒമേഗയാണ് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇതൊരു ഓൺലൈനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൈൻ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേവ് ഫോം ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേവ് ഫോമും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒമേഗ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൻ ഫൈ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇതിൽ എൻ ഫൈ എം എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഫൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് അത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാ ഒമേഗ എന്നും ഫൈ എമ്മിനും പകരം കെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒമേഗ പിന്നെ സൈൻ സൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒമേഗയും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ടി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിസിൽ ബിയും ബി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തത് അതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബി കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഈ കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവ ഇപ്പോൾ അവനെ നോക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബേസിക്കലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ ഫോമിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒമേഗ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് നോക്കാം ഒമേഗ ഒമേഗ രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒമേഗ ഉണ്ട് പുറത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒമേഗ ഉണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗ എന്താ ചെയ്യുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും സൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഒമേഗ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയും മാറും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും മാറും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും മാറുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കേൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കുറക്കാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഏതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആ ടർബെയിൻ ആണ് ഒരു ജനറേറ്ററിനെ കറക്കുന്നത് ആ ടർബെയിൻ ആ ജനറേറ്ററിനെ കറക്കി ജനറേറ്ററിൻ്റെ റോട്ടർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറ ഒരു ജനറേറ്ററിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതും കൂടി വന്നാൽ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ആ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ആ നാല് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ എം എഫും വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്നും ഇത് തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോ ആണ് ദ എലക്ട്രിക്കൽ ഗൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം many of the people will think that potential difference or voltage and electromotive force or emf are one and the same but it is true that there is a difference between voltage and emf in this video we are going to learn about what is the difference between potential difference and electromotive force so to know the details and the difference between these two you need to watch the video to understand the difference between potential difference or voltage and EMF let's do an experiment here i have two bottles filled with
Now if I connect a small pipe between these two bottles then what will happen? Let's check that out. So as you can see after connecting a pipe between these two bottles water has started flowing from bottle A to bottle B. That is from higher potential to lower potential. Water is flowing because there is a difference in water level of both the bottles. Water will now continue to flow until water level of both the bottles becomes same. Here you can see water is not flowing as the level of both the bottles are now equal. So what we understood? Difference in water level needed to make water to flow from one bottle to another. In technical language I would call this difference in water level as potential difference or voltage. So now I can modify my sentence as potential difference is needed to make electrons flow from one position to another. So we are now clear about the potential difference or voltage. Potential difference or voltage is required to make electrons flow from one position to another. Now let's get back to our experiment. As you can see water level of both the bottles are equal and hence no water is flowing. But what if we need continuous flow of water? To do that let's say I connected a device which will again create the difference in water level of both the bottles. I cannot show you that here so let's watch it graphically. Here I have connected a device which will create difference in water level of both the bottles again and now water will again start flowing. Again water level of both the bottles will become equal so our device will again create the difference in water level and water will flow again. Now this process will keep on repeating and we will get continuous flow of water. In technical language I would say our device is maintaining the potential difference that is difference in water levels and once it starts maintaining the potential difference I can say it has developed the electromotive force or EMF in short. So what we understood EMF is needed to maintain the potential difference because of the name many of people will think that EMF is a force but it's not a force it's an energy supplied by a device like a battery. So potential difference causes electrons to flow from one position to another while EMF maintains the potential difference. Now I think there is no more confusion between potential difference or voltage and EMF. I hope you found this video helpful. If you do, do share it with your friends. Okay, video. Video, simple it is a voltage and current flow. That is current flow chain help you. This voltage is built in the EMF. If you battery, that is EMF provide a source, electrical source. EMF provide a source. That is the source. That is after effect is potential difference. Potential difference is current flow. That is the generator, AC generator. EMF is a force. Electromotive force is provided. That is voltage provided. Voltage is 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 provided. This is the current. This is the EMF. Basically, the use of the voltage is interchangeable. If you have a resistance, you can use the EMF. If you have a resistance, you the EMF. If you resistance, you can use the EMF. If you have a resistance, you can use the EMF. If you have a the EMF. The interchange it using. Basically, concept and problems in the topics in the problems. Previous question, we problems here.